Hey guys, welcome back to my channel Make Gracia. You can subscribe this channel for more videos on mechanical engineering. Now guys, in this video we are going to learn about how to write a research paper. Research paper किस तरह से लिखना है हम इस इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। In the last video, as you might have seen, we had discussed about that how to publish a research paper. Research paper publish किस तरह से करना है ये हमने last video में discuss किया था। Now in this video we are going to learn about the how to write a research paper. So guys, research paper लिखने के लिए बहुत सारी चीजें important होती हैं जब आप research paper लिखते हो, क्योंकि आपको आपका research paper एक अच्छे से journal के अंदर publish करना होता है। इस वजह से आपका research paper reject ना हो। इसलिए मैंने आज का ये आपका आज का ये वीडियो बनाया है ये वीडियो देखकर आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लोगे कि आपको रिसर्च पेपर किस तरह से लिखना है कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करना है कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करना है और जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो कौन सी चीजों का ध्यान में रखना है वो आज डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो जो, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरी तरह से देखिए ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि हमको रिसर्च पेपर किस तरह से लिखना है नाउ गो टू द फर्स्ट नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड सबसे पहले स्लाइड के ऊपर जाते हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं हमारे रिसर्च पेपर के अंदर जब हम कोई रिसर्च पेपर राइट करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर रहेगा टाइटल एंड एफिलिएशन टाइटल किस तरह से लिखना है एफिलेट किस तरह से करना है इसको वो डिस्कस करेंगे आज हम नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी abstract and the keywords abstract main chapter abstract and the keyword क्या रहेगा इसके अंदर कौन कौन सी चीजें लिखना है क्यों लिखना है और कितना लिखना है ये पूरा discuss करेंगे आज हम now the introduction introduction में कौन सी चीजें लिखना है next chapter रहेगा literature survey the next chapter रहेगा methodology and the experimentation methodology और experimentation किस तरह से लिखना है आज वो भी discuss करेंगे then next topic रहेगा आपका result and the discussion then seventh number का topic रहेगा conclusion and the eighth number का topic रहेगा references so guys ये जो chapters में आपको बता रहा हूँ य करना होता है आपके रिसर्च पेपर में अगर आपने ये चैप्टर्स अगर रिसर्च पेपर में इंक्लूड नहीं किए तो आपका रिसर्च पेपर यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है तो इसलिए ये वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिए मैं वन बाय वन आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि हमको रिसर्च पेपर किस तरह से लिखना है और ये सारे टॉपिक्स हमको ये जितने भी टॉपिक्स दिए टॉपिक्स को किस तरह से वहाँ पर इंपोर्ट करना है ठीक है तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला स्लाइड हमारा जिसके अंदर हम देखेंगे कि टाइटल एंड द एफिलेशन किस तरह से लिखना है तो साइड आप राइट साइड में देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ एब्रीवेशन एक्नोलेजमेंट एंड अपेंडेसिस दिया हुआ है तो गाइज जो भी रिसर्च जितने भी रिसर्च पेपर अवेलेबल रहते हैं सारे रिसर्च पेपर के अंदर ये जितने भी एट पॉइंट दिए हुए ये एट पॉइंट कंपल्सरी होते हैं इसके अंदर इंपोर्ट करना लेकिन ये जो पॉइंट है ये हमारे सब पॉइंट दिए हुए जैसे एब्रीवेशन हो गया एक्नोलेजमेंट हो गया अपेंडाइसिस हो गया ये पॉइंट ऐसे ही कि ये हर रिसर्च पेपर में लिखना जरूरी नहीं होता है अगर कंपनी की या फिर उसको उस उस जर्नल की अगर सपोज रिक्वायरमेंट रही उस वेबसाइट की अगर रिक्वायरमेंट रही तभी आपको ये इंपोर्ट करना पड़ता है अदरवाइज इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा जो पहला चैप्टर हम जिसको कहते हैं दैट इज द टाइटल एंड द एफिलेशन तो गाइज टाइटल किस तरह से होना चाहिए आज हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे तो हमारा टाइटल के रिगार्डिंग सबसे पहला पॉइंट रहेगा लिमिटेड टू द टेन टू सिक्सटीन वर्ड्स इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जो भी आप टाइटल लिखने वाले हो आपके रिसर्च पेपर का इट शुड भी लिमिटेड इन बिटवीन द टेन टू सिक्सटीन वर्ड्स टेन वर्ड से कम भी नहीं होना चाहिए सिक्सटीन वर्ड से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए इट शुड भी इन between the 10 to 16 words आप एक title देख सकते हो मैंने example के लिए यहाँ पे बताया design and the optimization of four wheeler connecting rod using the finite element analysis and the photo elasticity analysis इस तरह से आपने देखा होगा कि ये 10 to 16 words minimum ये 14 words में दिया है मतलब आपका जो title रहेगा that should be that should be ranges between the 10 to 16 now the second topic जो second point जो रहेगा हमारा that is the title should be relevant to the research of course guys आप जो कुछ भी research किया है आपने आप इस तरह से आपका topic जो रहेगा जो title रहेगा उस तरह से आप define करोगे कि इट शुड बी कंप्लीटली रिलेटेड टू द रिसर्च जो भी आपने रिसर्च किया उसके साथ में रिलेट होना चाहिए नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी नेक्स्ट पॉइंट विल बी अ टाइटल शुड बी शुड नॉट हैव द मोर देन वन सेंटेंस ऑफ कोर्स गाइस आप जो भी टाइटल डिफाइन करो यहां पर तो टाइटल लिखते टाइम आपको एक चीज याद रखना है कि ये कंप्लीट एक ही सेंटेंस में होना चाहिए या फिर एक ही फेज में होना चाहिए फ्रेज जिसको बोलते हैं एक ही फ्रेज में होना चाहिए आपका सो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है दैट विल बी द नो ग्राफिकल मिस्टेक सॉरी नो ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है इसके अंदर आप जो भी टाइटल डिफाइन करें उस टाइटल का जो ये रहेगा हमारा जिसको हम क्या बोलेंगे जो टाइटल रहेगा टाइटल हमारा कंप्लीट भी कैसा होना चाहिए इट शुड बी अ सिंगल सिंगल सेंटेंस भी होना चाहिए और इसके अंदर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं आनी चाहिए और प्रॉपर कैपिटलाइजेशन होना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हो टाइटल के अंदर हर एक हर एक वर्ड का जो स्टार्टिंग है हमारा हर एक वर्ड का स्टार्टिंग जो दिया हुआ है वो स्टार्टिंग दिया हुआ है ये गाइज डिपेंड करता है कि हम कौन से जर्नल के अंदर हम रिसर्च पेपर पब्लिश करें मैं जिसका रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूँ वो एक एल्सक्वेयर के अंदर मैंने अपना रिसर्च
रिगार्डिंग में आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ ठीक है आपको आपको अगर पूरा फॉर्मेट देखना होगा तो मैं लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर लिंक में देखिए मैंने आप पूरा पेपर वहाँ पर अपलोड किया है आप पूरा पेपर देख सकते हो कि किस तरह से वहाँ पर डिफाइन किया ठीक है तो देर शुड नॉट बी देर शुड नॉट बी हैविंग ग्राफी और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन शुड भी मेंटेन आपका कैपिटलाइजेशन वहाँ पर मेंटेन होना चाहिए और नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा नो एब्रीवेशन उस टाइटल के अंदर कोई भी एब्रीवेशन आपको देना नहीं है जैसे कि एफ ई फाइनेंट एलिमेंट एनालिसिस डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन कनेक्टिंग रॉड पी एनालिसिस इस तरह से आपको वहां पर कोई भी एब्रीवेशन नहीं देना है इन द टाइटल एंड द एफिलेशन अभी टाइटल होने के बाद में आपको ने देखा होगा कि एफिलेशन क्या रहे गाइज एफिलेशन मतलब क्या है आप एग्जाम्पल के सामने देख सकते हो हमारा जो टाइटल है दैट इज द डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फोर व्हीलर कनेक्टिंग रॉड यूजिंग द एफ फाइनेंट एलिमेंट एनालिसिस तो इसके अंदर एफिलेशन क्या रहता है जो जो आपका यहाँ पर व्हाट व्हाट वी कैन से जो ऑथर रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं हमें पे दो ऑथर्स दिए हुए ठीक है सो फर्स्ट वाला जो ऑथर है ये मेन ऑथर है हमारा और सेकंड वाला जो ऑथर है ये हमारा करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग ऑथर दिया हुआ ठीक है सो मेन ऑथर और करस्पॉन्डिंग ऑथर दोनों के नाम लिखने के बाद में आपको बताना चाहूंगा जो मेरा मेन हमारा जो मेन ऑथर ऑथर रहता है मेन ऑथर को लगभग सिक्सटी का वेटेज रहता है मतलब ये कंसिडर होता है कि इसमें सिक्सटी इसके अंदर काम किया है और जो को ऑथर रहता है वो कंसिडर होता है हमारा कि इसमें फोर्टी काम किया होगा इसमें बोलकर ठीक है तो सबसे ज्यादा वेटेज ज्यादा हमारे मेन ऑथर को तो जब आप ऑथर का नाम लिख दो तो इसी के साथ में इसका डेजिग्नेशन भी लिखना है आपको कंप्लीट नाम भी लिखना है उसके कॉलेज का नाम भी लिखना है और उसने कौन से रीजन में ये पेपर को पब्लिश किया है या फिर कौन से रीजन से वो पेपर पब्लिश कर रहा है इस तरह से आपको अफिलेशन वहां पर डिफाइन करना होता है ठीक है तो ये था हमारा अफिलेशन का पोर्शन नाउ द नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा दैट इज एब्सट्रैक्ट एंड द की वर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे रिसर्च पेपर के अंदर की एब्सट्रैक्ट जो भी आप यहाँ पर लिखने वाले हो तो एब्सट्रैक्ट का आपको एक फॉर्मेट दिया रहता है उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको एब्सट्रैक्ट यहाँ पर लिखना पड़ता है ठीक है सो एब्सट्रैक्ट की मैं जो कंडीशन बता वो आप ध्यान में रखिए एब्सट्रैक्ट मैक्सिमम वन टू सिक्सटी वन सिक्सटी टू टू ट्वेंटी वर्ड्स का होना चाहिए आप देख सकते हो ये अगर आप आप प्रॉपरली अगर पढ़ोगे तो ये एब्सट्रैक्ट पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये इसके वर्ड्स कितने रहेंगे सो इट शुड बी रेंजेस बिटवीन द वन सिक्सटी टू टू ट्वेंटी वर्ड्स ये वन सिक्सटी टू टू ट्वेंटी वर्ड्स के बीच में आना चाहिए ठीक है और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना जब आप एब्सट्रैक्ट लिख रहे हो तो ठीक है सबसे पहले तो कौन सी बातें नहीं इसके अंदर इंक्लूड करना है वो ध्यान में रखिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर इसके अंदर टेबल आप इंक्लूड नहीं कर सकते देन आप फॉर्मूला या फिर कोई सिंबल भी इंक्लूड नहीं कर सकते और इसके अंदर कोई रेफरेंस भी नहीं दे सकते आप ठीक है तो जब भी आप रेफरेंस जब भी आप एब्सट्रैक्ट लिख रहे हो तो एब्सट्रैक्ट लिखते टाइम आपको सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर डिफाइन करना है सबसे पहले डिफाइन करना है आपको इंट्रोडक्शन एंड द ऑब्जेक्टिव आप जो आपका जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है और उसका ऑब्जेक्टिव देना है कि आपने इसके ऊपर रिसर्च करने का आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जिसको हाईलाइट किया है हाईलाइट के अंदर आप पढ़ के देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने इसको हाईलाइट करके आपको बताया कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन कौन सा दिया है इसके अंदर ऑब्जेक्ट ही कौन सा दिया है सामेटेलिस्ट आपको इसके अंदर डिफाइन करना होगा कि जब आप एब्सट्रैक्ट लिख रहे हो तो एब्सट्रॉक के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए कि मेथोडोलॉजी आपने कौन सी यूज किया आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए आपने कौन सा एक्सपेरिमेंटेशन यूज किया आपको वो यहाँ पर डिफाइन करना है उसी के साथ में आपका जो एब्सट्रैक्ट रहेगा इट इज नथिंग बट वन ऑफ द समरी तो समरी के जैसे ही हम उसके अंदर रिजल्ट और द शॉर्ट डिस्कशन देंगे कि हमको कौन कौन से रिजल्ट मिलने वाले और हमारे उसके रिगार्डिंग क्या शॉर्ट डिस्कशन रहेगा वो डिफाइन करना है आपको उसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा एप्लीकेशन एंड द रिसर्च जब भी आप कोई एब्सट्रैक्ट लिख रहे हो तो उसके अंदर आपका एप्लीकेशन भी आना चाहिए उस जो रिसर्च पेपर है आपका उस रिसर्च पेपर का एप्लीकेशन क्या रहेगा ये आना चाहिए एब्सट्रैक्ट लिखने का पर्पज ये होता है कि हमारा पूरा पेपर नहीं पढ़ने से पहले हम पहले एब्सट्रैक्ट पढ़ते हैं और एब्सट्रैक्ट से हमको समझ में आ जाता है कि आपका कितना कोर वर्क किया हुआ है ठीक है इसी के साथ में गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर कीवर्ड्स दिया हुआ है की वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास में जैसे भी देखिए यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स लिखा है कनेक्टिंग रॉड फाइनेंट एलिमेंट एनालिसिस एंड द ऑप्टिमाइजेशन इसका मीनिंग क्या होता है ये कीवर्ड्स इस वजह से लिखना होता है हमको कि अगर सपोज किसी किसी को अगर हमारा पेपर सर्च करना है तो वो ये वर्ड्स पुटअप करता है गूगल के ऊपर गूगल के ऊपर ये वर्ड्स अगर पुटअप कर देता है तो ये वर्ड्स अगर हमने हमारे हमारे रिसर्च पेपर के अंदर इंक्लूड किए तो हमारे रिसर्च पेपर तुरंत ही उसको मिल जाता है और उससे उसकी वजह से हमारा साइटेशन स्कोर बढ़ता है अभी साइटेशन स्कोर क्या रहता है मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो ठीक है नाउ द नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा दैट विल बी द इंट्रोडक्शन वैज इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंट्
इंट्रोडक्शन अबाउट द मेथोलॉजी एंड द एक्सपेरिमेंटेशन आना चाहिए रिजल्ट्स के बारे में आपको आना चाहिए और इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपका फीचर्स को क्या रहेगा एंड इट शुड बी कम्प्लीटेड इन बिटवीन द थ्री फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड वर्ड्स और द नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा लिटरेचर सर्वे एंड द आउटकम गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा लिटरेचर सर्वे एंड द आउटकम्स लिटरेचर सर्वे हम क्यों करते हैं और क्यों बताते हैं क्योंकि हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है रिसर्च के लिए वो टॉपिक का हम रेफरेंस देते हैं कि हमने किसी और का रेफरेंस लिया है किसी और का रेफरेंस लेके हमने उसके ऊपर लिटरेचर किया और हमने उससे ज्यादा काम किया है उसके एडवांस में काम किया है ठीक है वो बताने के लिए आप देख सकते हो एग्जांपल के लिए हमने लिटरेचर सर्वे का यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट रखा है मैंने अब इसके अंदर देख सकते हो जहां पर मैंने हाईलाइट किया है हाईलाइट हाईलाइट करने का मीनिंग ये रहेगा कि हाईलाइट जितना भी पोर्शन किया हुआ है ये एक रिसर्च पेपर का यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है ठीक है तो आपको करना क्या है इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो जब लिटरेचर सर्वे आप लिख रहे हो तो लिटरेचर सर्वे के अंदर आपको मैक्सिमम इंक्लूड द मैक्सिमम फोर टू सिक्स पेपर आप जब लिटरेचर सर्वे लिखोगे उसके अंदर आप कितने पेपर इंक्लूड करोगे मैक्सिमम फोर टू सिक्स पेपर आपको वहां पर रिसर्च पेपर के इंक्लूड करा है मतलब उनका रिसर्च पेपर लिखना है अभी किस तरह से लिखोगे तो सबसे पहले उसका नाम लिखोगे यहाँ पर नाम लिखने के बाद में जो आपने रेफरेंसेज में नंबर यूज किया वो नंबर यूज करोगे और उसको प्रॉपरली यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे कि उसने उस रिसर्च पेपर के अंदर क्या काम किया है मतलब ये रहेगा आपका प्रॉपर नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस जो आपने रेफरेंसेज के अंदर जो नंबर दिया है उस रिसर्च पेपर को वही नंबर आप यहां पर लिखोगे उसी के साथ में रहेगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद देयर रिजल्ट्स उन्होंने उनके रिसर्च पेपर के अंदर क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं उनको उन्होंने क्या रिसर्च किया है उसको शॉर्ट में आप एक्सप्लेन करोगे जैसे यहां पर ये दूसरे नंबर का आपको रिसर्च पेपर दिखाई देगा उसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने कि इन्होंने किस तरह से काम किया है ठीक है इसके बाद में आप देखोगे यूर एक्सप्लेनेशन फॉर द सिलेक्टिंग दिस टॉपिक अभी आपको यह एक्सप्लेन करना होगा यहां पर कि ये लिटरेचर सर्वे करने के बाद में आपने कौन सी चीज ऐसी फाइन की है जो इन रिसर्चर्स ने नहीं किया है वही आपको काम करना है तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन वहां पर प्रॉपरली देना होगा तो ये रहेगा हमारा लिटरेचर सर्वे इस तरह से आप लिटरेचर सर्वे करोगे देन नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा मेथोलॉजी एंड द एक्सपेरिमेंटेशन गाइज मेथोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन सबसे बड़ा पोर्शन है हमारा लगभग 50 टू 60 परसेंट का पोर्शन रहता है हमारे रिसर्च पेपर के अंदर जिसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स को आप इसमें डिवाइड कर सकते हो ठीक है जैसे चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री इस तरह से अलग अलग डिफाइन कर सकते हो डिपेंड करेगा आपने रिसर्च कितना किया जैसे आपने अगर थेरोटिकल एनालिसिस किया है देन उसी के साथ में आपने सॉफ्टवेयर एनालिसिस किया है उसी के साथ में आपने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया होगा या फिर आपने कंपेरेट एनालिसिस किया होगा या फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस किया होगा तो ये सारे टाइप की एनालिसिस है जो हम रिसर्च पेपर में करते हैं आप इस, आपने जो भी इसमें से एनालिसिस किया होगा वो आप, वो एनालिसिस आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा जैसे थेरोटिकल एनालिसिस के अंदर पूरा थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन रहेगा सॉफ्टवेयर एनालिसिस के अंदर आप यहाँ पर बताओगे कि सॉफ्टवेयर से आपने कौन सा वर्क किया है एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के अंदर आप पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताओगे कि आपका एनालिसिस किस तरह से हुआ है कंपेरेटिव एनालिसिस के अंदर आप कंपेयर करके दिखाओगे कि आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो किस तरह से कंपेयर किया अपने प्रीवियस रिजल्ट के हिसाब से आपके रिजल्ट किस तरह से आपके गेन हुए और कैरेक्टर एनालिसिस के अंदर आप बताओगे कि किसी भी चीज का प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से चेंज हुआ है और क्या उसका बेनिफिट रहेगा ठीक है तो इस तरह से आपको मेथोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना होगा ये रहेगा हमारे रिसर्च पेपर का फिफ्थ नंबर का टॉपिक अभी अगला टॉपिक है हमारा रिजल्ट एंड द डिस्कशन गाइज रिजल्ट एंड डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और एक है कि हमारा रिजल्ट एंड डिस्कशन इज नथिंग बट द वैलिडेशन ऑफ आवर रिसर्च पेपर हमारे रिसर्च पेपर का एक वैलिडेशन रहेगा जिसके अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमारा कंप्लीट थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन क्या क्या रहेगा मतलब अगर सपोज आपने थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन किया थेरोटिकल रिसर्च किया होगा तो आप उसके रिगार्डिंग आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दोगे यहाँ पर आपका कंप्लीट थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन आएगा ठीक है या फिर अगर सपोज आपने ग्राफिकल आपने अगर सपोज कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा तो एक्सपेरिमेंट बेसिस कंपेरेटिव रिजल्ट अगर कंपेरेटिव अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उसके बेसिस आप क्या करोगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दोगे कि आपने ग्राफिकल ग्राफिकल आप वहां पे बताओगे कि आप इस किस तरह से इसके रिजल्ट्स गेन कर सकते हो आपके रिजल्ट्स के अंदर क्या चेंजेस है वो यहां पर इस तरह से ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो और रिजल्ट्स के अंदर क्या क्या हो सकता है तो रिजल्ट के अंदर हो सकता है कंपेरेटिव एक्सप्लेनेशन जो कुछ भी आपके पास में रिजल्ट मिले उस रिजल्ट को आप कंपेयर करके दिखा सकते हो प्रीवियस रिजल्ट ये थे और आपके रिजल्ट ये थे जिसके थ्रू आपका पेपर वैलिडेट होगा यहां पर कि आपने एक नया रिसर्च किया बोलकर ठीक है तो गाइज ये था हमारा रिजल्ट एंड द डिस्कशन तो गाइज नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा कंक्लूजन हर किसी स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन रहता है कि कंक्लूजन में लिखना क्या है so, हर हर कोई क्या करता है कि कंक्लूजन के अंदर जो कुछ भी हमने एब्सट्रैक्ट में लिखा है वो कंक्लूजन में लिख लेते हैं लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है कंक्लूजन हो
ग्राफ आप कंक्लूजन के अंदर ग्राफ भी बता सकते हो आप कौन सा भी एक ग्राफ पुटअप करो जिसके अंदर कंपेरेटिव दिखा सकते हो जिसके अंदर एनालिसिस आप दिखा सकते हैं इट कैन ऑल्सो इंक्लूड द चार्ट आप कोई चार्ट भी इंपोर्ट कर सकते हो इसी के साथ में तो इस तरह से वन पैराग्राफ के अंदर आपका कंक्लूजन रहेगा जिसके अंदर पूरा समझ में आएगा कि आपने आपको गेनिंग क्या हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव आपका पूरी तरह से आपको गेन हुआ यानी वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगा ठीक है तो गाइज इस तरह से आपको यहाँ पर कंक्लूजन लिखना होगा इसी के साथ में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रेफरेंसेज गाइड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी रेफरेंसेज रेफरेंसेज वो रहते हैं जिसका रेफरेंस लेकर हमने रिसर्च पेपर बनाए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो रेफरेंसेज के अंदर मैंने यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंसेज दिए इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखना कि बेस्ड ऑन लिटरेचर सर्वे मतलब ये रेफरेंसेज जो आप यहाँ पर नोट करोगे इट विल भी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लिटरेचर सर्वे क्यों लिटरेचर सर्वे में क्योंकि आपने लिटरेचर सर्वे में लिखा है कि मैंने ये सारे रेफरेंसेज दिए तो वही रेफरेंसेज आपको यहाँ पर भी बताने हो ठीक है आप अगर वीडियो को पीछे जाकर अगर देखोगे तो के सुदर्शन कुमार ये जो रेफरेंस दिया है मैंने इसको वन नंबर दिया और यही नंबर मैंने लिटरेचर सर्वे के अंदर भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है तो इस तरह से आप वहाँ पर क्या कर सकते हो रेफरेंसेस लिख सकते हो रेफरेंसेस मिनिमम एट मैं मिनिमम एट रिसर्च पेपर आपको बताना है कि आपने इतने सारे रिसर्च पेपर यूज किए हुए इस तरह से आप यहाँ पर रेफरेंसेस बता सकते हो ठीक है रेफरेंसेस के अंदर आप यहाँ पर नंबरिंग शुड बी गिवन एज पर द एक्सप्लेन इन द लिटरेचर सर्वे ऑब्वियसली गाइस जो नंबर मैंने यहाँ पर बताया वही नंबर आपका लिटरेचर सर्वे के अंदर भी होना चाहिए और लिटरेचर सर्वे में जो नंबर आपने दिया वही नंबर आपको यहाँ पर भी बताना चाहिए ठीक है इसी के साथ में आपको ये देखना है कि इट कैन ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बुक्स मतलब इट कैन इंक्लूड अ बुक्स ऑल्सो मतलब रेफरेंसेस के अंदर आप बुक्स भी इंक्लूड कर सकते हो वहाँ पर रेफरेंस में रेफरेंसेज में बुक्स भी बता सकते कि आपने वहाँ पर बुक्स लिखा बुक्स भी रेफर किए इसी के साथ में इट कैन ऑल्सो इंक्लूड द जर्नल्स आप इसके अंदर जर्नल भी नोट कर सकते हैं आपने कौन कौन से जर्नल्स यहाँ पर यूज किए हुए इस तरह से आप यहाँ पर रेफरेंसेस लिख सकते हो रेफरेंसेस का अगर आप पैटर्न देखोगे यहाँ पर तो रेफरेंसेस के पैटर्न के अंदर सबसे पहले नाम आएगा किसने डिफाइन किया हुआ है वो करने के बाद में उसका उसका जो टाइटल रहेगा टाइटल का पूरा नाम रहेगा यहाँ पे टाइटल के साथ में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ए मॉडर्न इंजीनियरिंग मतलब कौन से जर्नल के अंदर इसने पब्लिश किया है उसी के साथ कौन से वॉल्यूम में पब्लिश किया उसका इश्यू कितना था उसका पीपी नंबर कितना था और कौन से ईयर में उसने एक्सप्लेन किया है कौन से ईयर उसने पब्लिश किया ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके रेफरेंसेस के अंदर आनी चाहिए ठीक है तो गाइड ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एट पॉइंट जो कि हमारे रिसर्च पेपर के अंदर इंक्लूड होना चाहिए अगर आप ये पूरे एट पॉइंट्स आपके रिसर्च पेपर में अगर इंक्लूड करोगे आई कैन गिव यू तो हंड्रेड परसेंट गारंटी की आपका रिसर्च पेपर कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा 100 परसेंट वो सेलेक्ट ही होगा यहाँ पर सिर्फ इतनी एक बात है कि हर एक जर्नल की अलग अलग पॉलिसीज रहती है और पॉलिसीज के हिसाब से अलग, अलग आप थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो लेकिन जो हमने एट पॉइंट्स देखे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे जो कि कहीं पर भी मिस नहीं होते ठीक है तो ये पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है सिर्फ आपको अकॉर्डिंग टू जनरल जो भी उसका कैटेगरी जो भी उसका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करना हो गया द नेक्स्ट स्लाइड विल बी द एंड ऑफ दिस वीडियो दैट इज द ऑप्शनल डेटा अकॉर्डिंग टू द जनरल नॉर्म्स जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक्नोलॉजमेंट इतना जरूरी नहीं होता है एक्नोलॉजी इज थिंग बट द थैंकिंग आपको थैंकिंग करना है वहां पर कि आपने किसी कौ, आपको कॉलेज को थैंकिंग करना है किसी प्रोफेसर को थैंक करना है तो आप वहां पर एक्नोलेजमेंट लिख सकते हो उसी के साथ में अगर आपको एब्रीवेशन लिखना है तो आप एब्रीवेशन भी लिख सकते हो अगर आपके रिसर्च पेपर में बहुत सारे एब्रीवेशन है तो वहां पर एब्रीवेशन डिफाइन कर सकते हैं और अपेंडाइसिस के अंदर आपके आप अपने फोटोज रख सकते हो उसी के साथ में आप आपके जो सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो सर्टिफिकेट्स भी दे सकते हो ये ऑप्शनल डेटा है ये हर हर एक रिसर्च पेपर में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती है अकॉर्डिंग टू द जर्नल जर्नल के हिसाब से डिपेंड रहता है तो आई होप गाइज आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी इस रिगार्डिंग अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो आई कैन आई विल ट्राई टू क्लियर यूर डाउट्स सो जो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले आने वाले जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम देखने वाले कि ऐसे कौन कौन से टॉप और द बेस्ट जर्नल है जहां पर आप ये पेपर पब्लिश कर सकते हो ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे